ചന്ദ്രയാൻ ചരിത്ര കുതിപ്പ് തുടരുന്നതിന് പിന്നാലെ ഗംഗന്യാൻ എന്ന ബഹിരാകാശ ദൗത്യത്തിന്റെ നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കി ഐ എസ് ആർഒ ബഹിരാകാശത്ത് മനുഷ്യനെ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഗംഗന്യാൻ ദൗത്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം മലയാളിയായ ഡോക്ടർ എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർക്കാണ് ദൗത്യത്തിന്റെ മുഖ്യ ചുമതല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലും മനുഷ്യരില്ലാത്ത പേടകങ്ങൾ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിച്ച ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടോടെ മനുഷ്യരെ ഉൾപ്പെടുത്തി പേടകങ്ങൾ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കാനാണ് പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിലായിരിക്കും ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും മനുഷ്യർ പുറപ്പെടുക ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷനും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയ്റോനോട്ടിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡും റഷ്യൻ ഫെഡറൽ സ്പേസ് ഏജൻസിയായ റോസ്കോസ്മോസ് സ്റ്റേറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഫോർ സ്പേസ് ആക്ടിവിറ്റീസും ഒരുമിച്ചാണ് ഗംഗനൻ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക മനുഷ്യരെ വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി പരീക്ഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബറിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജൂലൈയിലും ആളില്ലാത്ത പേടകമായിരിക്കും ജി എസ് എൽ വി മാർഗ് ത്രീ റോക്കറ്റാണ് യാത്രികരെ എത്തിക്കുക മൂന്ന് പേരായിരിക്കും പ്രഥമ ഗഗന്യാന്റെ ദൗത്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുക ഏഴ് ദിവസം ബഹിരാകാശത്ത് യാത്രകൾ തങ്ങും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പ്രസംഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഗംഗന്യാൻ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ദൗത്യം വിജയകരമായാൽ മനുഷ്യരെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുന്ന ലോകത്തെ നാലാമത്തെ രാജ്യമാകും ഇന്ത്യ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബഹിരാശ യാത്രികർക്കുള്ള പരിശീലനം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നൽകും പതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് പദ്ധതിക്ക് ചെലവ് കണക്കാക്കുന്നത് ഗംഗന്യാൻ പദ്ധതിക്കായി പ്രത്യേക സെൽ രൂപവൽക്കരിക്കും ഗംഗന്യാൻ ദേശീയ ഉപദേശക കൗൺസിൽ ആയിരിക്കും പദ്ധതിയുടെ മേൽനോട്ടം നിർവഹിക്കുക ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ ബഹിരാകാശ യാത്രികരെ തിരഞ്ഞെടുക്കും ഐ എസ് ആർഒ ചെയർമാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ബഹിരാകാശ യാത്രികരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട് ഗഗന്യാന് വേണ്ടിയുള്ള ബഹിരാകാശ യാത്രികരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും അവർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നതിനുമായുള്ള ചുമതല വ്യോമസേന ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കരാറിൽ വ്യോമസേനയും ഐ എസ് ആറും ഒപ്പുവെച്ചു ഗഗന്യാന് വേണ്ടി യോജ്യരായ പത്ത് അംഗങ്ങളെ രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ വ്യോമസേന തിരഞ്ഞെടുക്കും ഈ പത്ത് പേരിൽ നിന്നാവും ചരിത്ര ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മൂന്ന് പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഉടൻ പരസ്യം നൽകും അവർക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തോളം പരിശീലനം നൽകും ആർക്കും അപേക്ഷിക്കാമെങ്കിലും ആദ്യവട്ടം പൈലറ്റുമാർക്കാണ് മുൻഗണന മൂന്ന് പേരുടെ മൊഡ്യൂളാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും നാനൂറ് കിലോമീറ്ററോളം ഉയരത്തിലുള്ള ലോയർ ഓർബിറ്റിൽ എത്തിക്കുക ഇന്ത്യയുടെ ഈ സുപ്രധാന ബഹിരാകാശ ദൗത്യത്തിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ അറിയിച്ച് റഷ്യ രംഗത്ത് വന്നു യാത്രികർക്ക് പേടകത്തിനുള്ളിൽ ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്യാമെന്നാണ് റഷ്യ ഇന്ത്യ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് റഷ്യയിലെ വ്ളാഡിവോസ്റ്റോക്കിൽ സെപ്റ്റംബർ നാല് മുതൽ ആറ് വരെ നടക്കുന്ന കിഴക്കൻ സാമ്പത്തിക ഫോറത്തിന്റെ യോഗത്തിൽ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റഷ്യയും ഇന്ത്യയും ചർച്ച നടത്തും മനുഷ്യ നിയന്ത്രിതമായ ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങൾ ഉപഗ്രഹ വിന്യാസം യന്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്നീ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലുമായി പ്രാരംഭ ചർച്ചകൾ നടത്തിയതായി റോസ്കോസ്മോസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ദിമിത്രി റോഗോസിൻ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതികളിൽ ഒന്നാണ് ഗംഗന്യാൻ ഈ ചരിത്ര കുതിപ്പോടെ ഇന്ത്യ ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കും മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുന്ന ഗംഗന്യാൻ പദ്ധതിക്ക് പതിനായിരം കോടി രൂപ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അനുവദിച്ചിരുന്നു അമേരിക്ക റഷ്യ ജപ്പാൻ യൂറോപ്പ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ ലാബുകൾ നിലവിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബഹിരാകാശ യാത്രികർക്ക് താൽക്കാലിക താമസത്തിനും മറ്റുമായി നിലവിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയമാണുള്ളത് ഭൂമിയെ നിരന്തരം വലയം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മൈലുകൾ അകലത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് ഈ കൂറ്റൻ ലബോറട്ടറി ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തിലാണ് ആദ്യമായി ഇവിടെ സന്ദർശകരെത്തുന്നത് വെബ്ഡെസ്ക് പത്തുമൈ ന്യൂസ്